kam pënësin të ndaj studio në një reagim ndoshta të parë, ka që të gjatë zotin Ralf Gjoni, deputetin e opozitës parlamentare. Zotin Gjoni, falim derit, nësi që e në minë në studio. Falim derit, nësi gjithë. Dolën shumë, shumë, po themi protagonist gjatë të këtyre ditve në lidhje me meritat për hapin e listave, por ju keni që ndërë të parë dhe kjo besoj është në shka që dhjet edhe nga ana e publikut. Si e cilësoni aty që u arrit dje në komisionin e ligjeve për ndalimin e koalicioneve para zgjadore dhe hapjen të paktur me dy të tretat të listave për kandidatve për deputet? Për mua ishte një hap pozitiv për para, drejt hapjes e listave, besoj se propozimi ose dakorcia që është gjetur me majorancën për jo më pak se 2 të tretat e listave të hapura, por që nuk përjashton edhe opcionin 100% e hapur, është një propozim optimal do të toja, sepse nga njëra anë hap listat, nga anë atjetër, jep të drejten qytetarve që të vlerësojnë se cilat parti kanë gudzim të garojnë me listat hapura dhe cilat nuk kanë gudzim të garojnë me listat hapura. Që do të tëtë kjo, që ato parti që kanë frik nga listat e hapura, me shumë gjasa do të garojnë me një të tretën e listës së mbyllur. Partit e tjera që nuk kanë frik nga vota e qytetarve, mund të garojnë me 100%. Kjo për ne besoj që është një kompromis pozitiv, kompromis i cili është i votueshëm në parlament, dhe unë inkurajoj të gjitha palët brënda parlamentit që të mos vënohet votimi i kësaj marveshje por të procedohet me njërë me ndryshimet e nevojshme kushtetuese për të votuar. Ndërko, në vetë vete, në marveshën e 5 jëshorit pak të propozime, ju nuk është se keni qënë gjithmonë shumë dakord dhe në një farë mënyre e keni deklaruar edhe një vote cila mund të shkon të kundur. Qëfar do të bëni në seansën 30 korikut për këtë marveshje e cila me gjas do duhet të përfshi edhe ndalimin e koalicioneve dhe hapin e listave? Unë kam qënë dhe vazhdoj të jem kundrëm marveshje Pa tjetër, unë e kam thënë që do t'jem dherin fundë, edhe në studion tuaj, e kam thënë që, po, mi fjalë, që ti qartësojmë gjërat? Po, qëfar duhet të votojmë? Marveshja, që ta s'qarojmë? Marveshja e pesë qërshorit është një marveshje ekstra institucionale e disa grupimeve politike në një bunker ose në një salë të palatit kongreseve. Nuk ka lidi fare me parlamentit. Te ka rezidenca amerikane, zëtë Gjoni, se ka shumë nësi. U diskutua, nuk u firmos në rezidenca amerikane. Dakor, është firmos në palat kongreseve. Po, po. Ase, i dimi në detajt asaj me rëveshje. Dakor, po, nuk është e parënsishme asë rezidenca amerikane, pra ndaj po them. Po, po, nuk është, nuk do të them që është edhe e udhës që të firmoset apo të dakorcot një marveshje politike në rezidencën e një shtetit huaj. Me gjithë respektin, unë mardonjet me Amerikanët djetë nga gjitha ta që më njoni kam ekselente, shumë të mira, shumë të aferta, unë vazhdoj komunikoj gjithë kohës me kolegët e mitë ambasadës amerikane, si që vazhdoj komunikoj edhe me atatë bashkimit evropian, qoftë edhe me kolegë në Washington edhe në Bruxelles. Nuk atë bëjfare, por... Likëthemi. Por, idea e firmosjes dhe dakorcis dhe negocimit politik mes disa forcave politiket e një vëndi sovran në një rezidens tuaj, besoj që këtë e di madhe dhe i vogë në Shqipëri që nuk është një model normal, një demokraci normal. Po kjo s'ka rëndësi. Unë jam kunder marveshjes, pëse? Sëpse marveshja ishte me disë dy forcave politike, ose tre forcave, dy plus një, për të ndryshuar asë gjë, zero. Nuk ndryshohet asë gjë, nuk adresohet asë një rekomandime ose bëhë dirit, nuk hapen listat, u njërua kërkesa e opozitës parlamentare, për hapen e listave, u tha dhe u stërtha që të gjithë lanë diçka dhe morën diçka, nuk është e vërtet. Opozita parlamentare në atë tavullin të këshillit politik, la gjithë shka dhe nuk mori asë gjëmbrapq. Për këta arsye, ne imi të detyruar që të procedojmë parlament me atë që duan mbi 80% sot e shqiptarve. Që hapja listave dhe ndalimi... Po që është ndryshimi... Ndalimi koalicionave vjenë si rjelojnë, nuk është është kërkes do mos dëshmërisht e qytetarve. Nuk janë ndaluar koalicionet, mjaftë me këto... Me fjallë, ne duhet ndalojnë... Ligjërisht? Unë besoj që ka një amulli dhe ka një spekulim dhe një hiperbolizim të idesë e koalicioneve. Po, e se rëmë? Unë jam deputet i dal nga lista e një partije politike e cila në 2017 dhe mori rezultatin më të mirë të mundshëm në historinë e saj, në 2017. Unë kam dalë vetë nga një parti pa koalicion. Kodi zgjedhor dhe kushtetuta, si dhe ndryshimet që ne kemi propozuar, nuk i ndalon koalicionet, sepse së duhut së së u, ka një list për bashkët. Nëse dikush ka dëshirë që të bëj një koalicion me një parti ose me disa parti të tjera, mund të bëj një list për bashkët dhe mund të garojmë. Por nuk është këtë thelbi i ndryshimeve. Nuk është një loj për një forcë politike që të garoj pa koalicion... Pse nuk është një loj? 
Pse qëfar të qëfar të kejtë që ka? Sepse votat për një forcë politike të caktuar, për supozohet që mund të merin më shumë, për shumë një militanti i opozitës do të votohet njërë nga partit për të dhe të drejtën opozitës për qeverisu, ndërsa në që se futen të ndara, pasaj... Ti kur shkon dhe voton, voton koalicioni, apo ke qef të votosh partin që do të votosh? Apo ke dëshirë të votosh edhe deputere? Votoj partin, për kam dëshirë të fitoj koalicioni. Qili koalicioni? A i opozitari që bën pjesë partia në cilën në kambinit të... Po koalicioni nuk ta ndalon asë kush që dikush të dali dhe thot, ne imin koalicion bashk. Kështu që hajde marim votat, garojnë, se cila parti në shumë vënde evropiane, të garoj, për shumë sistemi danes që ka propozuar ambasada amerikane, si një zgjidhje, le themi e mesme për gjetu një kompromise dhe për hapin e listave, është një sistemi briti cili nuk lejon koalicionet zyrtare, por gjdo parti mund të deklaroj që unë jam koalicion në një parti tjetë dhe të garojnë. Unë nuk e shof as pak të keqe dhe negative faktin që një parti të ketë gudzimin, dëshirën, të garoj e vetme, të mari votat që meriton nga populli dhe pasaj në basë gjedeve, të vendosë se qëfar dëshiron të bëjë në koalicion qeverisës. Por, ajo që është e rëndësishme janë hapja listave. Hapja listave nuk u prek nga marveshja e pesë qërshorit. Marveshja e pesë qërshorit është një marveshje ekstra institucionale, jash parlamentare, dhe për më tepër është bërë nga përfajsues të disa forcave politike që kanë denigruar, ignoruar, intimiduar, dhunuar verbalisht, sponsorizuar intimidimin e këtyre deputetve të opozitës. Por se të qoftë janë forësat kërësore në vend? Jo, jo, nuk janë. Partia Socialistën e Partinë Demokratike, bashkë me opozitën parlamentare, që ju kishit dërguar një farë mërë zonjën hajdarin, do shajoj ju, por kolegë të tuaj... Hapim listat dhe shkojmë në zgjedhje dhe shojmë se kush janë partit kërësore në vëndë unë i përkast të rez, unë i përkast të ardhës. Pra, për ju duhet i shëvotuar edhe pa për dëndë dhe lësëin? Cila? Reforma zjedhore, me që këto parti kanë lënë parlamentin. Pesë që shori nuk është reforma zjedhore, që mos nga trojnë terminologjin. Reforma zjedhore... Oshë dokumenti i faturuar si reforma zjedhore, pakën si ka, u pranuan nga ndërkomtarët, u pranuan nga Gjermanët dhe në një farmë njëre, janë të gjithë dakord. Ajo që u pranuan ka qënë fakti që forcat politike që braktisën parlamentin u ullë në një tryes për të negociuar dhe rëndë akord dhe që prodhuan të dokumentin që u quajt reforma zjedhore. Nuk është kjo për për të amarë si shumë? Jo, ajo nuk quajt reforma zjedhore. Reforma zjedhore është ajo që prodhuan parlamenti i Republikës Shqipërisë. Kemi një marveshje shumë të mirë ka zonjakim, besoj e ke gjuar në shumë vëmendi. Nëse ju mendoni që parlamenti Shqipërisë është zyrë noterie e marveshjeve jash parlamentare, hajde në dy shkaj... Me gjas dhe tjetë, do të provojt me 30 korë. Po mi, hajde në dy tani, bëjmë një marveshje dhe aja apim gramos rrushe që ta hedhi për votim. Na e mbështet gramos rrushe, kjo është ideja. Po nuk e di. Se reformës zjedhore e mbështet. Nuk e di. Unë është dalimi. Unë ditë të them që deputetet e opozitës nuk do e mbështesnen. Këtë ditë të them. Po. Dhe ajo që unë jam i sigur të sot, është që ka një kohezion, ka një për të votuar kundër kësaj marveshje. Unë personalisht e kam kategorike votën ti me kundër. Ja kam thënë edhe zonjë skim, edhe së rejkës, jo se na e kanë kërkuar, por kur kemi që në bisedime... E shumë e parqarë, do të shfrydzoja shumë pra një tua që ta sëjaronim të gjëzë të gjoni. Tani ju do të i do një lisat e hapura dhe ndalimin e koalicionë në një farë mënyrë është një kompromis pozitiv si që gërgjuat pak të parë, por nuk do të votonë reformën dhe këto marveshje, se këto ndryshime do i faturuar në kësaj marveshje? Jo, 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 e keni ngatruar as pak. Ndryshimet kushtetuese që janë propozuar dhe që kanë kaluar në këshilin e legislacionit dhe në komisionin e ligjeve, është një proces kushtetuese. Po. Kjo nuk trajton as pak marveshën e pesë qërshorit, nuk ka lidhje me marveshët politike që bëhen në nëjë bache apo nëjë kopësht apo nëjë salë. Ska të bëjfare me bache amerikanët lutë. Unë vazhdoj të këmë gulë të këmë. Me që doa amerikanët atërë, amerikanët gjithashtu kanë thënë që nëse palët duan të shkojnë për te i marveshjes, për gjetur dakorëci, ne dojemë i pristim këtë faktë. Po palët nuk po duan pra, se po do vetëm njëra palë, kjo është problemi. Unë mund të siguroj që amerikanët kanë qënë shumë bështetës nda i kauzës sonë për listat hapura. Amerikanët janë ata që kanë propozuar sistemi danes me listat hapura, pa koalicione. Ajde flasim për fakte, mos ma ludojmë kodë në ajer. Dekord. Po, dhe nuk janë Amerikanët në fund fundit që do vendosin, janë deputetet e kuvëndit Shqipëris, asë Amerikan, asë Gjerman, asë Parizian dhe asë Londinez. Ta një nuk duat të zjasë debat, zotë i Gjoni, po gjithë mund të bëjtë shqiptarë. Unë jam deputet unë debat, do s'ka problem. Jo, për të mos nukëm gullu këshum, po, deputetet shqiptarë votojnë duke patru me endjen të Amerika dhe kjo kuftua shumë mirë të këreforma zjedhore në vitin 2016, kur pati një mesajsh për se cilin votojnë një sepse pasoja do të jenë personal. Po, unë kam qenë atje, në detyrën e këshiltarit në të kodë, i kam parë nga loja e kabinetit, më ka ardhur në dot 
më ka ardhur për dvjell, më fal për shprejë. Por kjo është realitet. Kur kam par, kur kam par dhe këtë besoj që e ndan çdo shqiptar që ka dy pare trun men në në kokë edhe kok. edhe e shef se çfarë ndodhi në atë moment. Puthja e dy ambasadorëve të huaj dhe vasaliteti i 120 deputetëve duke duar trokitur ambasadorët, unë kam thënë edhe në seancë plenare, është e papranueshme për standardet e një demokracie. A mendoni që deputetët e uh, parlamentit italian mund të bëni një gjithil para dy ambasadorëve? A mendoni që kongresi amerikan mund të duar trokistën e një ambasador të huaj? Do bëjë nami në Amerikë, nami. Do jepë të dorejshën kryetari ku vëndit dhe do bëjë kriz e madhe politike se është thyrje e rënd e praktikave demokratike. Tani. Uh, që të kthejmi të këpyetja juaj, unë ju falenderoj shumë që masollën vëmëndje për punën e deputetve uh, që vasalizohen. Unë mendoj që ajo që ne kemi arritur gjatë vitit kaluar dhe që për e nëzirë kokën dhe për të regonë qartë uh, gjatë javet fundit, no. është që për hertë par, Shqipria, për hertë par, do të toja në 30 vjetë, po she deputet opozitar realisht të pavarur. Realisht të pavarur. Po, 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 realisht të pavarur. Unë nuk marrë urdhe nga asë një parti politika. Në mënyrën që unë... Marrës përgjësin të flasësh në emër gjithë deputetve të parlamentit, që e... në votuar 8-10% të flasësh të gjithë... Unë nuk thash të gjithë, të lutem, mos nga tro. Unë nuk thash të gjithë deputetve, unë thash. Shumica. Êshtë hera par, është hera par në historinë e Shqipëris parlamentare, që shihen deputet, thash, sa, sa janë deputet, si janë disa, janë, sa? janë godja, shumë, a, jo pa. A, a janë këto pesh vendimarse dhe janë pesh plan prishse e vendimeve qeveri si mund të kundër qytetarve? Po, më besoj që po. Dhe i tani nuk ka rezultua e këshu. Po, dhe shojnë... Të 10% e projekt ligjeve që, kanë kaluar. Ne sot po flasim një studio politika. Nesër pas nesër, unë do votoj. Po, sigur. Kolekte mi do votoj. Po, normal. Do e shojnë me votë. Unë them që jo, pra, ju thoni që po. Ju mendonin që opozita parlamentare nuk do të votoj marrë veshën e pesë jeshorit? Unë mendoj që shumica e opozitës parlamentare, përveç atyre që kanë dalë të sponsorizuar... Nuk kanë si shumica, apëtësojnë se pasaj një vot në qovë se është për të ambushur reformën, pjesa tjetër, edhe në qovë se janë një qindë kunder? Të them të drejten personalisht, mua nuk më intereson fare marrë veshën e pesë jeshorit dhe qëfar ndodhme marrë veshën e pesë jeshorit. Mua më intereson që të hapen listat dhe që të kryon kushtet e nevojshme për të shkuar në zjedet lira dhe të barabarta në 2021. Mm -hmm. Marveshja e pesë qërshorit nuk ka as një efekt në zjedet e arshme. Zero efekt. Oh. Zero. Përveç se nuk ka, rekomand... nuk ka adresuar as një nga rekomandimit ose beodiri, duke fillu që nga depolitizimi administratës zjedorë. Ju zjedor. personalisht, qëfar përfitoni me hapin në lista, vezot i gjoni? Jo, unë nuk përfitoj as gjo. Jo, si, si, si jo, individ politik, nuk kuptimin e zjedet e vitit 2021, se karriera ju e besoj të të vjoj, politike. Për, për një deputet, për një deputet, është më e letë që të preferosh listat e mbyllura dhe të shkosh me një kryetar partijet si të një futë. Po jo për një deputet të të futesh në lista se sa të bësh një garë me lista të apura. Po jo për një deputet të opozitës e re. Unë këtë nuk po e bëj për vetën time. Unë gjithë angazhimin tim e kam pas për të mirë në vënë. Unë nuk kam nevojë të jem deputet. Unë kam një karierë profesionale pra edhe mund të mos jesh para, pasi vitit 2021. Para se ti politik edhe pasi Uh, edhe pas ti mandatin, qofë se unë nuk do kem një mandat tjetër, unë e kam karierën para, mm -hmm. si këtu, si në Angli, si në Bruxelles, si në Amerikë, ku, ku, ku të mdoj qefi. E I kam kredencialet profesionale, por ne këtë po e bëjmë për të mirë në Shqiptarve. Dhe fat, fat i madhë, që gjatë këti viti angazhimi nga ana jonë, kanë gjitur kauza historike do toja e hapjes listave dhe mbit 80% e shqiptarve më bështesin. Ka Zotit Gjoni projektin për një partit të re dhe një revizet të re politike për zjedet e viti 2021 nëse hapën apo jo listat? Un kam dërmën të garoj në zjedet e arshme. Në qëfar forme? Uh, pa tjetër si pjesë e një grupimi. Se me kë, se në qëfar grupimi nuk jam në gjëndet të them endë sot, sepse jam duke hulumtuar, jam duke par, jam duke testuar. Ajo që mund t'ju them është që uh, unë nuk do të marrë kur pjesë në një grupim politik i cili nuk ka, uh, uh, nuk ka kredencialet e nevojshme morale dhe uh, të integritetit si të do, personave. Si do i përgjigje shqit një fresën nga Levizia Socialiste për integrim, Zotë Gjoni? <laughs> Tani, Levizia Socialiste për integrim është partia nga lista e cilës unë kam dalë. Për ndaj? Uh, unë i kam dalë borgjit lësëis, uh, por edhe për dësë bashkë me kolegët e mi gjatë këti viti dhe ata e kishin shansin që të bënin diçka të mirë për vëndin dhe mund të prononcoheshin pozitivisht për listave. Me që drimin që është mbajtur dhe që po mbajt aktualisht, uh, unë nuk e shoftë të mundur kandidimin tim me lësin. Edhe në qovë se keni një ftes? Uh, edhe në qovë se ka një ftes, pa tjetër. Uh -huh. uh, mund të ketë shumë parti që mund të ketë ndëshirë të më ketë mua pjesë një lista. Por unë nuk kam dëshirë të garoj uh, me asë një parti politike e cila nuk pranon që të demokratizohet nga brënda dhe të hapet 
parashytetarëve shqiptare. Janë dy forca, jo, se shumë interesante kjo zonë Gjoni. Janë dy forca që duan që të demokratizohen nga brenda, zonë Hajdari ka para lemurë partinë e sajtë dhe zonë Murizi që është për për lisat hapura. Me qenëse tek parti që duan vetëm lisat e mbyllura ju nuk do të shkoni. Mund të ishit për shembull pjesë e lëvizjes së zotit Murizi apo zotit Hajdari edhe si kolegë të të kësaj opozitë që keni qenë gjatë kësaj kohë. Zoti Murizi dhe zonja Hajdari janë dy kolegë të nderuar dhe besoj që kanë qenë ndër më vokalët ë bashkarisht për hapjen e listave në parlament gjatë këti viti. Unë nuk ti që zonja e darit ke kryu në një parti politike, apo që ketë kryu e pesa... Sepse e ka thënë, pra ideja është që ne flasim për një të ardhme politike, se politika i ka ca për apërgatitje dhe jo dini më mirë se unë. Në kërësë ndodhë gjithë dhjo sërë për nesër. Po, mund zonja e darit kryu një parti politike, mund dhe të dhe unë të kryu një parti politike dhe të bëjë ftesë që të bashkan gjithët. Nuk është e qartë enda të po mundohem të ju them. Pra, mbetet e gjitha e... Po për shumë me zonjën Sajdari dhe Zotit Murizi, këtë do të zhjëllit? Nuk jam këtu për të bërë kandarin e peshave, për të zgjedhur, apo... Kush ju përstatet më shumë i dhe vetua ja për një demokraci në Shqipëri, për... Po pëse ju i trajtoni si armiqë, zonjën Ajdari dhe Zotin Murizi? Jo, nësë për i trajtoni si armiqë. Po pëse duhet zgjedh me disë të dyve? Sepse nuk mund t'jesh një kosi shtantari dy forcave politike që mund kryohen. Po kush të thatu që mund ketë dy forcave politike? Mund ketë edhe një të përbashkët. Mund ketë edhe një list komtarët përbashkët të disa deputetve aktualit opozitës dhe elementve të tjerë jasht parlamentit të cilët të bashkojnë nga dëshira për të ndryshuar vëndin. Ajo që unë mund t'ju them është që si do që tjetë formati i forcës repolitike, Shqipria ka hapsirë dhe ka nevoj për një forcë dhe një alternativ të repolitike, e cila unë besoj që pëmblodhi rrëth saj njerëzit e durë, me integritetin e durë dhe me pas tërti figure pa precedente penale në të kaluarën, unë besoj që do të tjetë në gjëndet bëjë një pun shumë her më të mirë se sa parti tradicionale shqiptare. Shkurti mirë së regjoni me shumë dëshirën për diskutuar më gjatë jemi në fund në nënkrytari i bundestagut të gjerman, i cëdus të cësus, pra në bundestagut në gjerman, uadu pull ka deklaruar se në të ishte një minimi marveshje së pesë që shorit futja e hapjes e listave dhe ndalimi koalicioneve para zidore. Për ju është një alarm për qeverin dhe propozitën parlamentare që ua dhe pull, si në nënkryetari grupit parlamentar të grupit demokrat, por edhe antari i asamblis parlamentare të këshilit e Evropës, qarqani e ka mafin, të lëshon të një deklarat në mediat gjermane për një votim të caktuar, apo për një marveshje me CDU-s dhe SPD-s. Ne nuk e ndajmë do të individin nga poste që mbanë, kjo është problemi. Unë i bindem... Unë i bindem... Unë i referojmë i kryetarit Parti Socialiste. Besarë, unë i bindem, unë jam deputeti kufëndit të Republikës së Shqipërisë. I bindem kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Po se kushtë që e tjetë reagimi zyrtarit së dhuhu të së uës? Se që farë ndodhë, le tjetë, së dhuhu ja ka mbajtur shumë reagimet me cilat unë nuk jam dakord. Së dhuhu ja ka bërë shumë gabime në të kaluar. Por që është një faktor shumë rëndësishëm për të vendosur në bitë ardhmen e integrimit të Shqipëris në bashkimin e Europian, a që më tepër që tani më umore dhe presidenca nga nga Gjermanis? Tani, me gjithë eksperiencën time të gjatë me ndërkomtarët, unë mund t'ju them vetëm një gjë tashme e ka ndorë kancelarit, krye qytetet dhe qeverit. Nuk kanë më në dorë parlamentet. Nuk në dikohen farë nga parlamenti kancelarit? Po jo, sepse vëndet antaret bashkimit evropian do shojnë 15 kushtet. Marveshja mes bashës dhe ramës dhe monikës nuk është pjese 15 kushteve. Ajo që është pjese 15 me 15 kushteve është reforma zgjedhore. Dhe ne jemi të vendosur që të shkëm dherë në fund parlament për të dhënë shqiptarve një reformë zgjedhore si që duan shqiptarve dhe si që ka hije shqiptarve. Se qa do uade puli me uade pulat e tjerë, leti në bajnë grupin e ti parlamentar se ne na je purdra vetëm kushtetuta, jo uade puli apo të se duhet të sësuja. Nëse minatojt marveshja 5 shorit më 30 korikës në bashku dhe me hapin e listave zote gjoni? Dhe ajo që më shqetson mua më te për me uade pulat është që duhet par njëherë e mirë kjo puna e sponsorizimeve, të lobimeve, ndoshta të erta, që mund bëhen pra ngrupimeve të saktura parlamentare. Ti mendoj që pra më dhe punit ka lobime nga Shqipria? Unë mendoj që ka lobim nga forca politike në Shqipri, ndaj antarve të bundestagut, për të, për të, le themi, inkurajuar qëndrimet saktura të pa informuara në lidhje me zhvidimet e brëndshme politike në Republikën e Shqipris. Nuk e di, nuk jam në djeni, po unë jam në djeni që ka tentativa nga forca politike për të lobuar pran forcave politike gjermane. Ajo që mund të themë është që uade puli nuk fletë dhe nuk ka drejt klasin e mërë të bundestagut. Dhe edhe po të flisë e bundestagu, unë prapë do të votoja kundër marveshjes, sepse për mua ka rëndësi qytetarë shqiptarë, jo uade puli apo hansi, Apo Krishbaun. Në seminatorët marveshja, kemi kaluar qdo limit, po nuk nga vjen qdo dhinë në studio, zëtë i gjonë. Në seminatorët marveshja... Dojë vi prapë ta vazhdojmë atërë. Dakord, dakord. Në seminatorët marveshja 5 e shorit. 
s'ka asë një vlerë për mua dhe për shqiptarët. Ne do vazhdojmë në ndryshimet kushtetuese, do ndodhin, listat do të hapen, shqiptarët do të votojnë kandidatin që duan. Kemi një vit që e themi, e bëm realitet. Sot nuk kam të drejt asë kush që talet me nën parlament, apo të na intimidoj, apo të mos na marë si rëzisht. Ne jemi një alternativ reale dhe do të jemi Shpresoj që mos filloni dhe të zieni me zonjën Hajdari dhe me zotin Murizis e ku që ka hedhur i pari idejnë për hapje listesh Po, jo, apës pak Ne nuk kemi në garë për të parë se ku që është më aktivit Jo, dakord, po shpresoj që të mos kryohet një tension tjetër bërnda krizës, bërnda opozitës parlamentare se mjaftë kisa kemi Me të gjithë në parlament, si grupë opozitar i jemi bashk dhe të bashkuar rreth kauzës e hapjes listave të falenderoj shumë për të fesh Knajsi, knajsi, zotizioni, falemderi